Te ślady to wcale nie my. Dzień dobry moi drodzy, zobaczcie kto tutaj jest ze mną. E, ten odcinek, który dzisiaj oglądacie to prawdopodobnie jest ostatni odcinek z naszej wycieczki po Stanach i po Kalifornii. Jestem tutaj przez tego człowieka, jakby on jest powodem dlaczego się tutaj znaleźliśmy. A dzisiejszy odcinek będzie o tym, na co ten wspaniały człowiek zamienił swojego Skyline'a R32 GTR. Więc pokażesz nam? Mhm. Puszczę bardzo. Zapraszam na dzisiejszy materiał. Ok, Ben. Będziesz musiał mówić po polsku. Jesteś gotowy? Ok. Ok, you ready? Co, co mówię? A co mówisz? Ben, najprostsze pytanie. Dlaczego sprzedałeś Skyline? Sprzedawałem Skyline, bo jest za drogi, żeby jeździć tutaj w Stanach ten samochód. Tak? Ok. I też ubezpieczenie jest prawdopodobnie niemożliwe, żeby mieć poprawnie ubezpieczenie, żeby ochronić ten samochód. Aha. Żeby legalnie, legalnie też jeździć, nie? nie? Nie tylko legalnie, ale po prostu jeśli ktoś uderzył we mnie, okay. oni będą płacić najmniejsze. Okay. Bo, bo wartość. agencje tutaj A, okay. nie wiedzą, jaki sam, to, co to jest ten samochód. Ja, okay. uh, rzadko, nie jest rzadko, to może być. Rzadko spotykany. Tak, rzadko okay. spotykany, okay. unikalny. Okay. Tak, i, I dlatego jego wartość pewnie jest niższa jest jak, niż prawdziwa. 300 ZX, tak? Aha, jak tak. Nissan 300 ZX taki? Jak, okay. tak. Czyli tak jedna dziesiąta wartości. Jeden pewnie. raz oni mówili do mnie, że jest po prostu jak... Co to jest? 200? 200 SX? Aha, ok. Tak. Jak jest 13? Jak 200 SX? Jak jest 13, tak. jest 14. Ok, ok. Mhm. Więc... Czyli nie rozumieli co to jest GTR. I jest uh, niebezpieczne tutaj też, bo okay. mamy RAM F250, mhm. wszędzie Tundry. Okay. I jeśli ktoś uderzył, Aha. Nie, nie. po temacie. Tak, tak. 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 Tak, no, dokładnie. No e, a możesz, bo, tak, bo to jest ciekawe, e, gdybyś chciał legalnie zarejestrować tego mm -hmm. Skyline'a tutaj w Kalifornii, to jakie pieniądze musiałbyś zapłacić? O. Ile mniej więcej by cię to kosztowało? Między 7 i 10 tysięcy dolarów. Musisz... Za samą rejestrację, za legalizację? Za samą rejestrację, tak. Okej, okay, okej. Okay. No musisz, dobra, musisz spoko. Musisz zmieniać dużo rzeczy w okay, spoko. A poza tym, że jest drogo, to jak tam ostatni rok ze Skyline'em? Nie psuł się nic? No, tak. <laughs> O, tak. Kiedy sprzedawałem, prawie był pierwszy raz, a wszystko działało. Aha, to zawsze tak jest, zawsze tak jest, że masz auto, mhm. cały czas je naprawiasz, naprawiasz, naprawiasz tak. i kiedy wszystko już zrobiłeś, siedem, wtedy siedem, sprzedajesz. Siedem ro, uh, ro? lat. Siedem lat miałem Aha. ten. Edit that part out. No worries. Siedem lat miałem ten samochód i... Prawie pięć było zepsute. Okej, okay. okay. to pewnie dlatego nie, nie miałeś do niego dużo miłości, co? Yeah. Płakałem za dużo. Okej, okay. spoko, kumam. No dobra, super. I co? Zamieniłeś na to... A, może jeszcze powiemy, że w sumie jakby dla ciebie to za ile go kupiłeś, a to za ile go sprzedałeś, to hmm. był Kupiłem dobry deal, nie? Samochód, uh, w Japonii? Uh, 11, tak, w Japonii 14? W 14 roku? W 14 roku. Tak. Okej. Okay. I... Sprzedawałem go w ubiegłym roku Aha. i kosztował na, na początku 10 tysięcy około okay. dolarów w okay. Japonii okay. i sprzedawałem prawie 45 dolarów tutaj. No, Tysiące. nieźle, Oczywiście. nieźle. Tak. Wróćcie sobie. Sprzedał tego gtr po kilku latach praktycznie za takie pieniądze, za jakie ja kupiłem mojego gtr nowego, także tyle to auto urosło. Good moment to sell yeah. the car. Oh, fucking amazing. <laughs> okay. yeah. Słuchajcie moi drodzy, my teraz przejdziemy głównie na język angielski, żeby nam było łatwiej. Zobacz, na dole pod ekranem będziecie mieli napisy, o czymś będziemy gadać, jak będzie coś takiego, co będzie wymagało no, tego. Nie, to mówisz proszę. świetnie, mówisz świetnie, ale po prostu będzie nam dużo łatwiej opowiadać o wszystkim, nie? Mm -hmm. And because we are like, you know, showing the truly American race car right In now. In America. In America. <laughs> cool. Okay, so... Uh, You change. Why did you choose this car over so many other cars? Um, I chose it because well, my wife always liked Corvettes. Okay, and so it's a so Corvette. it was a wife factor. <laughs> yeah, wife factor was high. You know, the approval, <laughs> wife approval rating okay, was high. Okay. <laughs> and uh, because 
Well, I had everything I wanted. You know, okay. I started racing cars with my father-in-law, mm -hmm. and we have a V8 race car. And mm -hmm. after that, only V8. Right? Okay, so it was the yeah. V8 that stole your heart. Yeah, the V8. It's affordable. It's an affordable sports car, <clears throat> American sports car, and I've mm -hmm. always wanted to go back to America. Mm -hmm. uh, well, at least the brands you know, okay. on a good cool. brand. And yeah, it was safe, reliable, uh, good gas mileage, surprisingly, okay. when I'm okay. not on okay. the gas. And uh, has all the uh, comforts okay. for a 40 year old, 45 year old, 45 man year old. Like man. Me. Yes. Yeah. Okay. Okay. Yeah. All right. Uh, so uh, yeah, it's just like a cool option. Like it's not uh, it's not going to take you down. No. With all the maintenance and shit. No. Right? And it's America. You'll have all the parts for that. Right? I had to change the accessory belt, and okay. it took me 15 minutes to change it with the uh, tensioner also. Okay. I mean, there's I can sleep inside the engine bay. That's okay. how much space okay. there is. Yeah. I have I have a spare belt in the back of my car okay. in case. And then all I need. Do is they one break? Tool. Do they break or what? No. <laughs> okay. It didn't break, it just got, okay. you know, a little loud and I wanted okay. to change it, so. Okay. It would take five days to change it. This is Skyline? It would, uh, it would take, like, you know, take the engine out and shit. Billions no. and billions. <laughs> no, it's, it, it wouldn't be that bad, but you know, no. things break and parts are super expensive and they're in Japan. Yeah, mostly. exactly. You have to buy HKS. Yeah, of course. HKS shit, yeah. yeah. Okay, so uh, show me around the car. What version is that? So this is just a standard 2016 Corvette Stingray. Standard Corvette Stingray. Isn't Stingray like something better than average? No, or just called they, they just uh, brought back the name ah, okay. from old school. So it's so like a, the base model. Yeah, it's the of, base model of C7. 3 LT, which is, you know, they have 1 LT, 2 LT, 3 LT, which means the luxury version. Mm -hmm. 3 LT is the highest, so it comes with some things okay. that are best. So comfort wise, it's the top model. Performance-wise, it's the base model. Okay. okay. Six point two cool. liter V eight, okay. four hundred sixty-five. So you just got comfy. You want to do like yeah. <laughs> comfort and looks. Comfort it, and looks. It came with the uh, aero package as well. Okay. So the front splitter, the side skirts. Okay. And the back. And the back, like the the wing. Yes. With the. Yeah, uh, we call it with those, uh, how do you call it? Uh, ducktail. Ducktail. Yeah, but this is like it has this so-called like the gurney flap. Yeah, gurney this flap. Is, That's yeah, what the gurney flap. Yeah, because yeah. it does this special effect with aero, right? If yeah. it hits the the, I, I added the wing. I those because uh, the only thing that was stock was this small section right here. Okay. The okay. C51 package section, and then these are C51 as well. Okay. Z06 has that also. Okay. And Some cooling one. cooling uh, vents for. Mm -hmm. You told me what uh, the rear diff. Okay. Rear differential okay. transmission. So big brakes. Look like Brembo. Yeah, just standard Corvette brakes. Mm -hmm. uh, I'm not sure which company they go through. Okay. But they definitely do their job. Okay, that's good. Took it on Laguna Seca. And yeah. They how stopped. was your? How was your? Uh, wait, how was it when you tried it at the Laguna Seca track? Oh, it was it was like a razor blade. I mean, okay. It was, it was amazing. Power was there. Transmission is the only thing I didn't really like. Uh, it's okay. a automatic. Okay. But, I mean, handling, this thing is a dream. I can get some good times in it. If I really wanted to push it and scare my wife, and <laughs> yeah, take some track And you bought insurance. some proper tires. I can see some yeah, Toyos yeah, over there. <laughs> Toyo R888. Right. Yep. And I heard your brakes squeaking. You have some pads? No, I took the pads off. And I think it's because the... Uh, the rotors are scored ah, okay. from the racetrack. Okay, yeah, yeah, yeah. So, but you, but for the racetrack, I have so hope, yeah, I have, hope brake pads. I have right? race pads for it. Yeah. Okay, that's super cool. Um, okay, now you need to elaborate because people in Poland will ask about these because we make a lot of fun yeah. of we make a lot of fun of people like putting this sticker on their Volkswagen Passat. <laughs> yeah. And you are like, for people need to understand like how. Uh, like in my opinion, you are one of the most legit person to have to have this and tell them why. <laughs> where do you like? Where do you have it? Well, the three or three. Um, First, the three or three. What is it for? So, I needed race numbers for Laguna Seca. Okay. And I couldn't decide on which ones. And three or three just fits perfectly because I'm in the Air Force and I like the three or three squadron in the Polish Air Force from World War Two. Mm -hmm. Most kills of the Battle of Britain. So nice. I was gonna say, you know, that's three your three Kosciuszko squadron. <laughs> cool. So cool. A little throwback. Not many people got that. Cool. And the Polska Volchanca, right? Uh -huh. Is what it's called. Yeah, exactly. Uh, here in the United States, you know, only a few people will, will we'll know, know that, and they'll they'll like it a lot. Okay. Okay. I, I understand in the in Poland, it's it's different, but for an American to have that, I think it 
being in the military as well. Yeah. It shows uh, your support. <laughs> well, especially at this time, you know, with yeah, exactly. what's going on in the world. Yeah. It's, it's yeah. nice to be patriotic with yeah. the one country that's helping well, us here, most. Well, here what I've seen like in America is like being patriotic is like a totally daily thing, like an yeah. average. Everyone is patriotic here. Part of your life, yeah. Yeah. Cool. Flying your flag is not a problem. Yeah, yeah. Everybody, cool. does, everybody does it. All right. Show me then. Show me the interior. All What's right, up interior. there? So this is what the wife loved about it. <laughs> the leathers and, and the cool too, seats. Of course, because it was uh, during the summer. If it gets too hot here, uh -huh. it's, uh, I forgot what the color was called. Slate gray or something like that. Uh -huh. it's, it's it's a it's gray. Nice. Czyli mamy jasne, jasne szare skóry, na pełnym wypasie, podgrzewane, wentylowane skóry, mm -hmm. <laughs> wieje wiejeczka, także nie ma lipy, słuchajcie, jasne dywaniki, no the pełno komfortu. The carpet gets dirty faster. Oh, the carpet is quite bright, right? That's okay, yeah. But it looks like, you know, almost brand new. Oh, on the camera it probably looks a bit dirty, but like in my opinion, this whole carpet thing, it's like, you know, brand new. It looks like a, a Bentley or something. Yeah. <laughs> So Corvette really, well Chevy really stepped up and, and one of the biggest complaints about Corvettes uh -huh. throughout time was the interior quality. Okay. It's always lacking. Like before in the Z, like the C5, C6. C5, C6, yep. And then now they, with the C7, C7, it's like they skipped a generation between okay. C6 and C7. Yeah, we can feel that. The interior. Uh, it's more like a cockpit, mm -hmm. it feels like. I guess mm -hmm. I, could, I could say that because I've been inside a cockpit. <laughs> it's yeah. nicer than an F-16. Sure. <laughs> yeah. People think F-16s are like, oh, so cool, everything. Yeah, and they're not. <laughs> no, it's, they're it's like, uh, they're like a race car, right? Like a two super hardcore race car. Yeah. So uh, this comes with a heads-up display as well. Uh huh. Um, fully adjustable electric seats. Is automatic here. Mm -hmm. Uh, and it'll pump up the sides mm -hmm. to squeeze you. Nice. You need to show me the um, how's it called? Head the, the no no uh, the gun box <laughs> or the drug box behind the behind the screen. Oh. Can you push it? Zobaczcie, zobaczcie jaka jest skrytka uh, za tym za ekranem. Tada! <laughs> but you don't have drugs there. You just have mints. <laughs> mints. Yeah. So cool. Yeah. So cool. No drugs, no weapons. No drugs, no weapons. Okay. To fajne jest takie matowe, matowa flaga zrobiona. And there's the Corvette. Ooh. Corvette ship. Oh, it looks, uh, the logo of, actually of a Corvette looks so similar to logo of Air Force. Yeah, it does. <laughs> you might want to like, you know, do a custom one. I think just they says. might do it on purpose. Yep. Okay. This is like OEM exhaust. You want to yep. change it? It's OEM. I will change it. I will change yeah. it. <laughs> it's too quiet okay. for a V8. Yeah. It's choking it. Yep. Your wife's mini is louder. Yeah, it is. <laughs> uh, yeah, unfortunately. Let's go. Cool. All right. Let's go like somewhere around and see how it looks when it moves. Przy okazji zobaczcie sobie, jaka tutaj jest ładna dzielnica, jaka ładna okolica. Jesteśmy w miejscowości Monterey w Kalifornii. Niedaleko. Stop it! Stop it, please, it's cold. <laughs> You're going to ruin the engine. No, it's fine. It's American. It's American VA. Także tak to wygląda, moi drodzy, tak wygląda dzielnia. Jedziemy się przejechać. Give around, show them some so it, cool it, stuff. limits your uh, RPMs. Ah, it limits your RPMs when yeah. you're like when you're still cold. That's good. Yeah. Good for like you know rednecks and retards who want to. For fuck boys. <laughs> yeah. Redneck. Maska jest niesamowicie długa. Powiem wam, że jak tutaj siedzi, to do końca przodu tego samochodu jest jakaś kosmiczna odległość. Bardzo jest daleko. W ogóle tu jest fajny motyw. Zobaczcie, dojeżdżamy do skrzyżowania i na tym skrzyżu, jakby jakie tu są przepisy rąbnięte. To jest taki typ skrzyżowania, że tutaj wszyscy z każdej strony mają znak stopu. I motyw polega na tym, że tutaj nie ma czegoś takiego jak pierwszeństwo z prawej, tylko e, pierwszeństwo ma ten, kto podjechał i zatrzymał się pierwszy. Jakby jest kolejność tego, kto był pierwszy na skrzyżowaniu i to jest tak wszędzie. Right? It's like everywhere. It's like common thing over the state. It's a four way stop. Yeah, Aha. <laughs> Dobra bania. Ludzie ścigają się, żeby jak najszybciej się jako pierwsi zatrzymać, żeby ruszyć, nie? Już widzę to, jak potem podczas wypadku się kłócą, kto był pierwszy, nie? Mm -hmm. 
turn right on red, right? Yes. To jest dobre, nie? Na czerwo jak jest czerwone światło i jesteście na prawym pasie, to na czerwonym świetle możecie wszędzie skręcić, w zasadzie wszędzie, skręcić w prawo. Oczywiście ustępujecie pierwszeństwa wszystkim. Bardzo ważne jest to, że ustępujecie pierwszeństwa osobie, jak skręcacie w prawo, temu, który zawraca po, po waszej prawej, nie? Czyli z waszej prawej strony ktoś robi zawrotkę, to musicie mu ustąpić, ale generalnie na czerwonym świetle skręca się w prawo na legalu. Ciekawe. A ma, jak mój GTR, Launch Control? Mhm. Musisz nam pokazać. Oczywiście. <laughs> Oczywiście. O! I ma włączanie fury z pilota? Zajebiste. That was the funniest, oh, that was the funniest launch control I've ever seen in my life. <laughs> Back in time launch control. <laughs> <laughs> oh, czuć gumą, o Jezu, od razu się Japfes przypomina. How was it? How was your first ever launch control? Show me that face. That was pretty good. That <laughs> That's pretty what I good. told you. <laughs> All right. I'm surprised it only went up to like 1600 RPM. Yeah, that was strange. It should it. go. It should go higher. Did you floor it like totally? Yeah, I did. Okay. I think you can change it. I'm not sure how. Okay. I'll try something. The ślady to wcale nie my. Zabierzesz mnie na autostopa? No i to jest zachód słońca. Ok, Michał zdrowia nie? Ło, jaki fajny chat! Dopiero teraz to widzę. We're gonna die. <laughs> nie no super, ale kurczę, to czuć się tak bardzo, jak w bardzo nowoczesnym aucie. Super comfy to drive, man. I was going a bit too fast, but you told me to do so. <laughs> it is my fault. Yeah, it is your fault. If we get, got arrested, Kumacie to, że tutaj za przekroczenie prędkości duże nie straciłbym prawa jazdy, tylko trafiłbym do aresztu. W sensie tutaj w Meksyku. Which mm -hmm. one is easy to work on? A, no tak, rzeczywiście się łatwo pracuje. No tak, bo od przodu to i tak by się człowiek schylił, że nic by nie dosięgnął, nie? Huge space. To jest zajebiste, jeśli chodzi o aerodynamikę, moi drodzy. Takie coś chciałbym mieć w moim rejskarze. Powietrze wpada, chłodzi... Chłodzi chłodnicę i wypada tym wylotem. Tak jest w autach klasy GT3 na przykład, takie coś. Fenomenalna sprawa. No fajnie, fajnie. Simple and genius, right? Simple, V8, yeah. that's it. Well. Także moi drodzy, tak to wygląda. A najfajniejsza rzecz, jaką mogę wam opowiedzieć, że ten samochód zobaczycie za... Co dzisiaj? Dziś teraz mamy maj. Za jakieś 14 miesięcy od teraz zobaczycie go w Polsce. 
Zobaczycie go na drogach Warszawy, ponieważ Ben będzie... Możemy o tym mówić? Mhm, o, możemy o tym mówić. <laughs> ben będzie miał misję trzyletnią w Polsce, także e, w Warszawie będzie ta fura jeździć i będziemy się wozić na pewno na dwie furki po jakichś zlotach, imprezach i tak dalej, także musicie tylko wyczekać do sierpnia 2023. Plan jest taki, że już na flataucie. Tak. W przyszłym roku na flataucie Ben już będzie razem z nami. Dla tych z Was, którzy wcześniej nie oglądaliście odcinków ze mną i z Benem i nie wiecie o co chodzi, na górze Wam podlinkowuję playlistę, możecie sobie obczaić poprzednie filmy, zobaczcie je obowiązkowo. Na dzisiaj to wszystko. My wracamy do Polski. Do zobaczenia już w następnych materiałach. Na razie. Bye bye.